বুদ্ধার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্লক করা থাকে আবার অনেক সময় প্লে স্টোরে যে অ্যাপসগুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন দেশের জন্য ভাগ করা থাকে যেমন ইন্ডিয়ার যে হটস্টার আছে সেটি আমরা আমাদের দেশে বসে অ্যাক্সেস করতে পারি না আবার অনেক সময় প্রথমে যখন আমাদের দেশে মেসেঞ্জার আসে তখন আমরা ওখান থেকে ভয়েস কলিং ভিডিও কলিং করতে পারতাম না সেই অপশনটি ডিজেবেল করা ছিল তো এগুলো অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা অনেক সময় ভিপিএন সার্ভার বা ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ইউজ করতাম অনেক সময় প্লে স্টোর থেকে এই সফটওয়্যারগুলো পাওয়া যেত যেমন সুপার ভিপিএন এরপর হটস্পট হটস্পট নামে একটি ভিপিএন ছিল এই ভিপিএন সার্ভারগুলো কিভাবে কাজ করে সেই নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি রিয়াদ থাকছি টেক কদনের পক্ষ থেকে সো লেটস গেট স্টার্ট প্রথমে যেটি আসছে সেটি হচ্ছে ভিপিএন ভিপিএন এর পুনরূপ হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক যার মানে হচ্ছে এমন একটি নেটওয়ার্ক যেখানে আপনি একটি ভার্চুয়াল একটি প্রাইভেট নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকছেন যেখানে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো বিচরণ করতে পারেন এবং সেখানে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না তো এখন কথা হচ্ছে যখন আপনি কোনো ভিপিএন দ্বারা কোনো ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করেন তখন আপনি সকল ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করতে পারেন আবার যখন নর্মালি ব্রাউজার দিয়ে আপনি কোনো ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করেন দেখা যায় অনেক সময় অনেক ওয়েবসাইটে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারছেন এটা কেন হয় আসলে যখন আপনি ধরুন কোনো ব্লক ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করতে যান তখন কান্ট্রি থেকে ওই ওয়েবসাইটটি মূলত ব্লক করে দেয় সেই জন্য আপনি ওই কান্ট্রি থেকে সরাসরি মানে ওই ওয়েবসাইটের কোনো ডাটা আপনি সরাসরি গ্রহণ করতে পারেন না এর ফলে যখন আপনি কোনো ভিপিএন সার্ভার ইউজ করেন অর্থাৎ আপনি পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের একটি ভিপিএন সার্ভারের সাথে যখন কানেক্ট হন আসলে আসলে বলে রাখি যে ভিপিএন হচ্ছে একটি সার্ভার যেমন গুগলের সার্ভার আছে এরপর ফেসবুকের সার্ভার আছে এরকম সার্ভারের একটি সার্ভার হচ্ছে ভিপিএন সার্ভার তো অনেক কোম্পানির অনেক ভিপিএন সার্ভার আছে তো কিছু কিছু ভিপিএন সার্ভার পেইড হয় অর্থাৎ যেগুলো আপনাকে পেমেন্ট করতে হয় আবার কিছু কিছু ভিপিএন সার্ভার আপনি ফ্রিতেও পান যেগুলো আপনি ফ্রিতে পান সেই ভিপিএন সার্ভারগুলোর জন্য আপনাকে অ্যাড দেখতে হয় অর্থাৎ যখন ওই ভিপিএনগুলো ইউজ করবেন তখন আপনাকে কিছু অ্যাড শো করবে এর ফলে আপনি ওই ভিপিএনগুলো ইউজ করতে পারবেন সো আপনি যখন কোনো ভিপিএন সার্ভারে কানেক্ট করেন তখন আপনার সাথে ওই ভিপিএন সার্ভারের সাথে একটি ইনক্রিপ্টেড কানেকশন তৈরি হয়ে যায় অর্থাৎ যখন আপনারা দেখবেন যে আপনারা যখন হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করবেন তখন দেখেন যে মেসেজ দেওয়ার পরে লেখা আসে যে এন টু এন্ড ইনক্রিপশন এনাবেল্ড অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপের যে মেসেজগুলো সেইগুলো ইনক্রিপ্টেড করা থাকে অর্থাৎ এই মেসেজগুলো অন্য কেউ অ্যাক্সেস করতে পারে না এমনকি আপনার আইএসপিও অ্যাক্সেস করতে পারে না এবং গভর্নমেন্টও এই ডাটার প্রতি কোনো ধরনের অ্যাক্সেস করতে পারে না সো এই অ্যাক্সেস করতে পারা না পারার ফলে যখন আপনি কোনো ভিপিএন সার্ভারে এই এনক্রিপ্টেড কানেকশনের মধ্য দিয়ে কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেন অর্থাৎ আপনি ওই সার্ভারের কাছে যখন ব্লগ কোনো সাইটের অ্যাক্সেস চান তখন ওখান থেকে ওই এনক্রিপশন কানেকশনের মধ্যে দিয়ে আপনার কাছে ওই ওয়েবসাইটের ডাটাগুলো পৌঁছে যেই ওয়েবসাইটটি মূলত ব্লক করা ছিল তো ফলে খুব সহজেই আপনি সেই ডাটাগুলো অ্যাক্সেস করতে পারেন অর্থাৎ আপনি ভিপিএন সার্ভারের সাথে কানেক্ট করুন ভিপিএন সার্ভার থেকে যে কোনো ব্লগ সাইটের ডাটাগুলো আপনি আনছেন এভাবেই আপনি অনেক কিছু ইউজ করতে পারেন যেমন এভাবেই আপনি প্লে স্টোর থেকে আপনার আমাদের রিজিয়নে মানে আমাদের দেশে যেই অ্যাপসগুলো অ্যাভেলেবেল না সেই অ্যাপগুলো আপনারা ডাউনলোড করতে পারেন কান্ট্রি চেঞ্জ করে এখন কথা হচ্ছে যে ভিপিএন আসলে কি লিগাল না ইনলিগাল কারণ পৃথিবীর ম্যাক্সিমাম দেশ যার আছে সেগুলোতে ভিপিএন বা ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা একটি লিগাল বিষয় আবার কিছু কিছু দেশ আসে খুবই অল্প যাদের ভিপিএন ব্যবহার করা অবৈধ সো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ভিপিএন বা ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করে কীভাবে সেই ওই সেই সার্ভারের মাধ্যমে আমরা যে কোনো ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস করতে পারি আর আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন আর অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলে ধন্যবাদ